sevindim be küpo. Tamam olsun. Tamam. Kimse gelmiyor be. Gel gel tamam. Tamam o zaman aslanım. Kanka burası Şehitler Müzesi. Nedir durum yani bu köyler nasıl olmuş? Şimdi Murat Ağa Atlılar Sandallar'dayız. Burada e, 74 öncesinde çok fena bir katliam gerçekleşiyor. Mevzu şu, e, EOKAL teröristler geliyorlar. Yunan cuntası olduktan sonrasında. Onların desteğiyle birlikte EOKAL teröristler burada insanları alıp çukurları da yakıp üstlerine toprak atıp gömüyorlar. Canlı canlı. Canlı canlı. Bu köylerde insanların öldürülmesinin büyük sebeplerinden bir tanesi Enosus düşüncesi. Enosus düşüncesi de şu. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama planı. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayabilmelerinin tek yolu da e, Türk halkı yok edip e, biz burada sadece Rumlar yaşıyoruz, Yunanlar yaşıyoruz ve Yunanistan'a bağlanalım düşüncesiyle ortaya çıkıyor. Evkan'ın düşüncesi bu. Adada Türk kalmazsa Adada biz Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayabiliriz Yunanistan diyor. Bağlarız diyor. Bu yüzden köylerde katliamlara başlanıyor. Türkiye tabii ki bunların farkında ve zaman içerisinde Türkiye buraya e, yardım el atıyor ve Savaş zaten o yani Enosis bir soykırım planı evet. diyebiliyoruz. Enosis yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesi arkasında da zaten işte. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayabilmek için adadaki Türk ırkını yok etmek var. Eokan düşüncesi bu. Türkler yok olursa biz Kıbrıs'ı bağlayabiliriz Yunanistan'a. Bu Akritas planı altında Barbarlık Müzesi'ndeki hikaye de var. Olaylar soykırıma dahil. Kıbrıs'ın çeşit çeşit yerlerinde gerçekleşen olaylar. Taşkent'te Doğun'da 82, Atlar'da 37, Murat Asandalar'da 89. 200'den fazla kişiyi toplamda 3 e, köyden almışlar. 14-16 Ağustos tarihlerinde katlediyorlar. Fotoğraflar zaten o dönem İngilizler tarafından falan çekiliyor büyük ihtimal. Aynen, Belgelenmek için. Tarafından, Türk basını tarafından. Evet. Yani adada işte o dönem kim varsa basın olarak. Kurumlar çekmiyor zaten yani. Yani öyle bir şey olsa zaten paylaşmazlar yani İngilizler paylaşmış. Fotoğraflar çok kötü fazla detaya girmeyeyim. Allah rahmet eylesin. O dönem gazetelerde paylaşılan haberler sanırım bunlar. The Sun. Son daha eksi bu Alman falan mı? Tabii AP abi. var bir de Fransız gazetesi var. Ha şurada yazıyormuş zaten. Şurada da var bak bir gazete var. Sen Paylaşmışlar yani o dönem fotoğrafı. Benim Barış Gücü Kıbrıs temsilcileri de yazı paylaşmışlar. Rumların yaptığı atlar köyü katliamı ömrüm boyunca bir facia böyle bir barbarlıkla karşılaşmadım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok memnunum ki olayın soruşturması bize verildi. Zira bütün dünya bu vahşeti barış gücünün ağzından öğrenecek. Evet belgeli. Kötü ya. Aynen bu şey orada yazan 86 kardeşimizin anısına dediği. 89 pardon göremedim. 74 diyor kanka 14 Ağustos. Aynen. Temmuz Ağustos. 20 Temmuz 1974'ten sonra hani Hı -hı. barış harekatı sonrasında. Ee... Hani o dönemki Junta yönetimi diyor ki adada biz tek Türk bırakmayacağız. Türkiye buraya müdahale ettiğinde burada tek bir zarfede Türk bulamayacak. Hı hı. Bu nedenle işte buradaki insanları katlediyorlar. Birinci Barış Harekatı sonrası, Aynen ikincinin öyle. öncesi. Aynen öyle. Birinci ve ikinci Barış Harekatı'nın arasında oluyor bu olaylar. Günaydın gazetesi falan. Bak yazmış Kürüs haberleri ikinci bölümde. Bu masumlara nasıl kıydılar? Olmaz öyle şey. Bunu yapanlar insan olamaz. Tatlı dille kandırı bölüme götürür. Bu şey mi? Bayrak açma muhabbeti. Biri gelip bayrak açıyor Yunanlardan. Türkleri topluyor falan. Biz diyor Türkiye'den geldik sizi kurtaracağız. Sonra hepsini Yok, toplayıp katlediyor e, falan. Şey diyorlar burası Türk kantonu dışında Türk kantonuna götüreceğiz diye. Hmm. Alıp sonra çukura atıyorlar. Tamam anladım. Tek katliam da bu değil. E, Kıbrıs'ta çok fazla bu savaş zamanı ölen insan oldu. Ve hala daha kayıp insanlar mevcut. Aileleri ulaşmaya çalışıyor. Kemiklerini en azından Hı -hı. bulalım tarzında. Ve hala daha kemikleri bulunamayan e, şehitler de mevcut. Ya binlerce kayıp insan var hala yani işte toplumun mesela kayıplar komitesi var. Evet. Hı -hı. İşte aranıyor. Ya yani her sene mesela işte bir kuyuda bir yerlerde böyle ceset çıkıyor, hmm. kemik çıkıyor. Rumlardan da vardır illaki. Var Rumlardan da var, Türklerden de var. Türklerin sayısı çok daha fazla Rumlara göre yani. Tabii. Bak mesela 14 yaşında bir kız yani. Hı -hı. Ya şey yani yaşında. o kadar e, hani felaket ki bu mevzu. Ya yani 21 günlük bebek var burada yatan. Evet. Şey. 21 günlük bebek. Yani 21 günlük bebekten ne istediniz mesela? Evet. E yaşlar hep 10 falan bak. Baksana Göksal. Hayriye Arif Altın bardak. Doğum 1974, ölüm 1974. Bebek yani. yani. Daha yaşını bulmamış yani. Doğru hep öyle bak. 69, 74, 5. Şu arkada 64, 74, 65, 74. 60, 74, 65, 74. 70, 74. Yani çok fazla. Evet. Çocuk yani çoğu. Çocuk. Yaşlı kadın demeden. Hani... Zaten şey yok yani. Hani hiç yetişkin erkek yok. Çünkü hani 15 yaşındaki... Türk erkeği bile o zaman o dönem eline silah alıp hani savaşmış. Yani köydeki hep öldürdükleri de o yüzden çocuk, kadın, yaşlılar falan. Hmm. Yani o yüzden burada hep mezarlar bu şekilde. Köyde kalanlar yaşlı ve çocuklar. Aynen öyle. Burası şehitlik diye mi geçiyor yoksa? Burası evet. şehitlik. Atlar Murat Hasan, Dallar şehitliği burası. Hı hı. 
89 kişinin ismi ve anıt mezarı mevcut. 89. Diğerleri nerede o diğer köyler? Burada Benim. yakında var. Şu tarafta bir yerde. Arkada var. Şimdi Şurada katliam, katliam çukuru var. Çukuru oraya da gideceğiz. gideceğiz. Bak burada resimlerini asmışlar. Oraya da Ölenlerin gideceğiz. değil mi? Aynen. Bakalım. 89'u mu burada yoksa? 89 tane. Bak 4 aylık. Onun yani fotoğrafı yok. Fotoğrafı dahi yok. 5 yaşında fotoğrafı yok. 60 yaşında. yaşında bir teyze. Yani daha yaşını doldurmamış. 19, 17, 12, 9. Bu insanların ailelerinden hala hayatta olanlar var. Benim bir tane tarih öğretmenim vardı. Babası burada katledilen. Hı hı. Ee, şu anda Doğak Deniz'de tarih öğretmenliği yapıyor hatta. Hani kadın o kadar e, can acıyarak anlatıyor ki bu olanları. Yani o insanlara barıştan bahsederken böyle içleri sızlıyor oradaki. Yani bunları yaşayan insanlara. Zor, çok kötü zamanlar. Toplu mezar. Kanka o şehitlikteki insanlar değil mi? Buradan çıkarılıyor. Evet. Aynen, 89 insan hepsi buradan çıkarılıyor. Hepsi toplu şekilde buraya atılmış. Önce yakılmış, sonra gömülmüş daha canlı canlı. Felaket ya gerçekten katliam. Şu aşağıdaki şey ne? Taşlar dizilmiş. Anıt tarzı şey, şey Aynen. Ee, görsel yani maksat. İnebiliyor muyuz? İne, i̇nerim mi? Bu çukurda yakıyorlar mı? Atıp yaralıları, aynen. vurulanları aynen. yakıp... Aynen. canlı canlı bildiğin. Hiç yani şey yok. Vurmuyorlar bile yani. Mermi bile ayrılamıyorlar. Canlı canlı üzerlerine toprak atıldı. Aa bak yandığının resmi şeyi bu galiba. Erimiş tekerlek falan öyle bir şey mi? Aynen. 89 insan. Bunu da bebeğin heykeli de yapmışlar. Ne zaman çıkarıldı biliyor musunuz şey tarihini? Tam tarihi bilmiyorum ama işte bir sene sürüyor sürmüyor yani. Bir sene. Bir sene. Daha yeni. Yok yok şey. Hayır. Ha şeyden katliamda, sonra katliam. Bir sene ya 75'te 76'ta falan. Aynen. Çünkü köyü burada yakmışlar. Burası atlılar şehitliği. Ne diyor kanka? Kıbrıs 10, 14 Ağustos 1974'te. İşte aynı anda hem öbür köyde hem bu köyde. Yani yani iki köy zaten. Hı hı. İki köyde de aynı anda katliam yapılıyor. Ha bak şeyi yazmış Kendimiz aynen. Söylediğimiz şey Türkiye e, Kıbrıs Türklerini kurtarmak için gelirse kurtaracak Kıbrıs Türk bulamayacaktır. Bunu söyleyen de Makaryos. Cumhurbaşkanı 1964 Hı -hı. yılında söylüyor. Peki bunu şey olarak mı ya bir haber olarak mı söylüyor yoksa böyle bir intikam amaçlı mı söylüyor? Çünkü Makaryos darbe yiyen bir adam. Makaryos bunu söylerken Makaryos'un asıl amacı zaten Türkleri katletmek değil. Hı hı. Makaryos, Türkleri adadan bir şekilde sürgün etmenin derdinde. Haberiniz olsun diyor Aynen. yani. Bulamaya ben diyor burada Türk demeye... bırakmayacağım diyor. Hı hı. Ama buradaki Türk bırakmayacağım derken adamın e, stratejisi... Öldüreceğim Türk... demeye Aynen. çalışmıyor. Ben Anladım. adamları süreyim, sürgüne göndereyim, işte asimile edeyim falan o mantıkla. Zaten... Ama Eoka da diyor ki uzatma hepsini, Aynen. hepsini katlet, katlet bitsin. bitsin diyor. Aynen. Eoka ile Makaryos da orada zaten ters düşüyor. Makaryos adam bir din adamı o dönem sanırım. Hem din Papaz adamı hem de şey. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Hı hı. Doktor Fazıl Küçük de Yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. En küçük... 3 var, 2 var, 16 günlük, 16 günlük var, 18 aylık. 18 aylık. Ali Faik, Allah rahmet eylesin. Kaan Kamil Meriç, 18, 18 aylık. aylık. Yani dedim ki zaten hep çocuk, kadın ve yaşlılar. Evet. Bir genç 20 falan var, 26 var. Onlar da, ka da kız kadın zaten. Olacak. Aynen, kadın. kadın. Evet, hiç el silah tutacak bir yaş yok yani. Ya o dönemin yaşlılığı erkekleri bile zaten silah altında. Ya da her köye 3-5 böyle baba adam bırakmışlardı belki. Hani haber al ver falan. Onu bile bırakmamışlar çoğu zaman. Zaten bu katliamların yaşanmasının sebebi de o. Doğru. En büyük de galiba 9 yaşında. Yani. Yani en büyük erkek çocuk 9 yaşında. Ondan büyük erkek yok. Gürhan eğer erkek. Ürsünal var. Yaşında, Mehmet 10. Bir erkek değildir muhtemelen. Gürhan muhtemelen. Bak şurada var. şey var. 10 yaşında Mehmet var. Erünsal. Erünsal Mehmet. O erkek. O Mehmet Naci soyadı zaten. Erünsal adı. Kadın. Mehmet Naci, Naci babasının adı. adı. Yani Erünsal bilmiyorum erkek mi? Kadının ismini. Yani o bir iki Hı. babadan biri Hasan Karayüseymiş. Şey 68 yaşında. Arada 68 yaşında yani. 
ne yapabilir? O da belki sakat falandır yani böyle gazi falandır öyle bir şeydir. Yaşlı zaten yani. Burada da 14 Ağustos 1974 günü barbar Rumlarca katledip gömen kardeşlerimizi yatmaktadır diye atlar toplu mezarı. Ve o dönemin fotoğrafları. Makarios'tan günün emri. Bu az önce gördüğünüz e, heykelin canlandırması muhtemelen. Üstte bir tane kadın yatıyor. Hmm. Aa, evet evet evet. O şekilde bulup fotoğrafını çekip onu canlandırmış. canlandırmışlar. Şu. Bu da aynısı. Evet. Şu değil. Şu, şu, şu var var. Şu değil mi? Burası aynı. Köylerde Rum milli muhafızları vahşetin eşsiz örneklerini gösterdiler. Türk evlerine girdiler. Acımasız da kadın ve çocukları mermi sıktılar. Birçok Türk'ü gırtlağından kesler. Türk kadınlarını toplayarak ırzına geçtiler. Bunu yazan bir Alman turist. Alman turist 1974. Almanya'nın sesi gazete zannedersem. 30 Temmuz 1974'te yazmış bu yazıyı. Kıbrıs Rumları 20. yüzyılda e, çağ dışı davranışlar sergile sergileyerek giriştikleri katliamlarda masum Kıbrıs Türklerini Hunharca yazılacaklardı muhtemelen. Hunharca yazmış. Hunharca öldürmekle kalmayıp kazdıkları çukurlara yarı canlı insanları da doldurmuşlardır. İşte gün ışığında mezardaki pek çok insan cesedi Yunan vahşetini dünya kamuoyuna tanıtıyor. Bak burası da şehitliğin yanındaki normal bir Kıbrıs mezarlığı. Burada Kıbrıs'ta mezarlara fotoğraf koyuluyor bak. Amimizin fotoğrafı. Burada aynı şekilde renkli bir fotoğraf. Burada amcamız arada. Böyle. Kanka her mezara koyuluyor mu? Yani her mezara aşağı yukarı koyuluyor. Burada var. Vay be. Ali Çerkes. Ali Çerkes. Hatırladınız mı adamı? Çocukları öldürülen adam. Vardı ya. Muhtemelen odur yani. Patlar Ali Çerkes ya direkt. Kötü enerji. Kötü enerji falan. gitsin falan. Hmm, her mezarda var ama böyle 3-5. Bayağı tütsü yakıyorsunuz ya. Adetten biraz da bir de mesela şey e, burada bir tık daha böyle şey insanların mezarı yüksek yapıyor. Aha. Bu mevzu aslında Türk kültüründen geliyor zaten evet. yani. Tütsü yakma. Tütsü, tütsü yakma aynen Ruhu eski yakma. Türk kültüründen geliyor. Hmm. Ölünün başında mezarında şey tütsü yakma falan. İlginç tütsü koyma yeri var bildiğin direkt. Bunu istersen yaptırın yani herkesin onu yaptırması zor mu değil. Hmm. Resim i̇steyen olayı da öyle. Herkesin yaptırması evet. zor da isteyen yaptırır. Tütsü Ama böyle. genel bir mezar böyle mi oluyor yani? Aşağı yani tütsülü, yukarı. Tütsülü, fotoğraflı. Aynen aynen. Bir mezar. Hello. Ana tapla. Şimdi Namı Kemal zihnin alanında yukarıda da müzesi var. Ee, Namı Kemal Türkiye'den e, vatan yahut Silistre'yi yazdığı zaman sürgüne gönderildiğinde buraya geliyor. İçeriği çek istiyorsan. Gözükür mü tam emin değilim. Hmm. Bir tane yatak tarzı böyle bir şey var. Burada e, hapis tutuluyor. Ne kadar? Ne kadar? Ya, üç yıl Kıbrıs'ta üç sürgün kalıyor yıl. ama aslında <gülüyor> yani burada çok da yaşamıyor bu zindanda. Yani ad halkı falan da sahipleniyor zaten onu. Burada çok kısa bir süre kalıyor. Hmm. Ondan sonra Mausa'da yaşamalı devam ediyor. 73-76 burada yazıyor zaten. 3 yıl önce Kıbrıs'tan Mausa'da kalıyor. Ama zindan 3 yıl değil tabii ki. Zindan 3 yıl değil yani. Zindanla daha kısa bir süre kalıyor. Çok kısa bir süre kalıyor hatta yani. Anladım. Burası da Namık Kemal zindanı diye geçiyor. Hatta buradaki meydanın adı da Namık Kemal meydanı. Ha meydanın adı da Namık Kemal Aynen. meydanı. Cami bu. <gülüyor> Minaresi Köşeyi nasıl mi? minare yapmışlar ya baksana. Minare sağdan ekle bak. Ha belli zaten. Normalde sen Nikolas mı dedin? Şu an cami mi burası? Neydi? Açık halka açık Neydi? cami yani şu an. Şu an cami evet evet açık. Bu evet. Artık. Güzel namı kemer meydanı. Camide de Lala Mustafa Paşa. Bu cümbez ağacı e, Lala Mustafa Paşa camisinin önünde bulunuyor. Bu cümbez ağacının meyvesi böyle e, nasıl diyeyim sana incirle Dut arası bir tadı var. Güzel küçük bir meyvesi var. Şu Hiç an var mı? Yok. Ee, ha var 3-5 bir şey üstü. Işte. Yeşil olanlar. Onlar mora Aha. dönmesi gerekiyor ilk önce. Bu ağacın hakkında şöyle bilgiler var. Ee, bu ağacın altında oturursan bile şifasından alırsın tarzında söylemler var. Bu ağacın meyvesini yediğin zaman hmm. e, işte mesela gebe kalamayan kadınların bu ağacın meyvesini yiyip e, sağlığına geri kavuştuğu ve gebe kalabildiği söyleniyor. Çok şifalı bir bitki olduğu söyleniyor ve e, <gülüyor> Kaçlı yıllardı? 1200'lerde mi? Ne? Bu ağacın getirilmesi. 1299'da buraya dikiliyor. Bu katedralin yapımına 1299'da başlıyor. Aynen. Oo ağaçla birlikte. Katedralin yapımına başlandığı zaman bu ağacı da dikiyorlar. Hmm. Yani aynı yaşta. Katedralle aynı yaşta. 1298 bu arada katedral. 
1299, ben oraya 98 yazmışım. <gülüyor> Öyle işte. 1200'lü yıllardan beri bu ağaçta bu Güzel. şeyde katedralde bulunuyor. Katedral bayağı böyle Avrupa'nın bağrından kopup gelmiş gibi Zaten duruyor ama Venedik minaresi var. ve gotik mimariyle inşa ediliyor bu tarz Hı -hı. yapılar. Kale içinde de bir çoğu binada bunu görün zaten bu gotik mimari diyoruz bu katman katman. Avrupa'nın çoğu yerinde de var zaten bu olay. Gotik evet. neoklasik. Aynen o şekilde. Beleşe Beleşe çay. Bir çaycık içerim ya <gülüyor> Müdürüymüş yengesi. Yerem yersen ünlü sıra en az 5 üstü kağıt. Hayır yersen video, videoyu siliyorum. <gülüyor> nasıl yapıyoruz lan video biter. Komple uzanıyoruz mu? Nasıl yapıyoruz? Ha ikiniz de komple uzanın. Evet. Hazır mısın? Evet. Üç. Senin kafan çok yakın ama. 